Dándole una vueltecita por el club del Banco de Reserva, para mí fue una gran satisfacción encontrarme el martes en la tarde en el, la chercha, como le llaman ellos, la chercha de los Villalona, con el ex jugador de Grandes Ligas, Mackey Moreno. Buenas tardes y bienvenido al espacio, Mackey. ¿Cómo te sientes? No, me siento muy contento de estar aquí. Eh, como te digo, como diría, botando el golpe y así tratando de mantenerme todo el tiempo dentro del deporte. Eh, tú sabes que esto uno lo lleva dentro en la sangre. Uno, aunque uno haya dejado de jugar, uno siempre quiere mantenerse dentro del juego, bien sea, ya que no puedo jugar béisbol, por lo menos estoy en el softball, que viene siendo casi lo mismo. Sí, claro. Así que para mí, yo me siento muy contento con venir aquí a jugar todos los martes, aquí en la chelcha de los martes. Tremenda chelcha, ¿eh? Sí, una chelcha muy buena entre muchos ex jugadores profesionales, como se encuentran aquí Carmelo Castillo, Pacual Pérez, Pedro Guerrero viene también, y... El Fernando Villalona que está integrado aquí a la, a la liga también. Te digo que esto es un, una, un juego muy bueno aquí los martes. Los martes, inclusive aquí vienen fanáticos que, que yo creo que en el, a veces en el estadio de ya no hay tanto como aquí. Sí. Eso es verdad. Ya aprovechando este, este encuentro con Mackey, debiéramos de conversar eh, en, en estos momentos, ¿qué está haciendo Mackey Moreno? Bueno, en estos momentos yo eh, trabajo para los Robes Cincinnati, yo soy el scout aquí de los Robes Cincinnati y también trabajo para la Secretaría de Estado de Deporte con el señor secretario de Estado, Juan Mar Richard, yo trabajo para él como asistente de ahí en Cedefil. Qué buena, para mí es una, una gran sorpresa porque yo no lo sabía, de verdad. Sí, ahí estamos ayudando, ayudando con el deporte y a los niños en todo lo que podemos porque eso es lo que todo lo de, el deseo del señor presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reinas. Así que eh, nosotros estamos tratando de echar el deporte para adelante a, mi, a nivel nacional. Mackey, ya que estoy contigo, que fuiste un jugador a carta cabal del escogido, ¿cómo tú te has sentido al recibir la noticia de ese nuevo manager que es nuestro amigo Miguel Odiloné? Bueno, yo diría que el escogido con Miguel Diloné, si lo dejan manejar tranquilo, Diloné puede llevar al equipo campeón porque Diloné es un ganador. Con la Zayla dirigió, creo que dos años, ganó una y en la otra creo que estuvo en las finales también. Diloné es un, un, fue un jugador fogoso y como él, así como él jugó, así mismo es que el manilla, que esa es la forma de ganar aquí en la República Dominicana porque esta es una pelota que se necesita la rapidez y eso es lo que él emplea y por eso él gana. Él es un mani el ganador. Oyéndote hablar, tú dices que si lo dejan jugar bien o hacer si su lo papel bien, manillar tranqui manillar si lo dejan tranquilo. manillar tranquilo eso quiere decir que ahí adentro no es tan fácil manillar el escogido es muy difícil manillarlo el que manilla el escogido tiene que ser un héroe no me porque es un equipo, eh, como te digo de mucha presión, yo fui un jugador del escogido por 15 años la experiencia y, sí, obra. y yo te digo que manillar el escogido no es fácil ¿Tú te sientes un poco dolido con el escogido por alguna razón? No, 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 no. yo, yo sigo yendo a mi play, y okay. sigo pujando por el escogido todo el tiempo, allá arriba en la grada, <risa> siempre pujando el escogido y sufriendo ahora quizá más que nunca, más que cuando jugaba. Ah, sí, Sufro ¿verdad? yo ahora como fanático allá arriba. ¿Verdad? Sin sí. poder hacer nada. Sin poder hacer nada. ¿Tus sí. relaciones con el equipo cómo se mantiene? Bien, bien, bien. bien. El ingeniero, nada, cuando nos vemos nos saludamos bien, el ingeniero, yo no tengo problema, para que tú sabes que a veces... Hay que darle oportunidad a los demás, o sea, hay muchachos como así, como Wilfredo Tejada y esos muchachos que están empezando ahora como coach y eso. Y, ¿no? ¿A ti no te gustaría ser coach o de...? No, yo estoy, ahora mismo yo necesito descansar un poquito. ¿Pero no sientes espinita porque no te hayan buscado? No, no fíjate que no, milagro, ahí no, no. Fíjate, te digo que aún no me han buscado, yo voy, a, yo voy al play a sufrir por el escogido. <risa> esa esa franela roja no te la quita nadie una cosa más que sería, sería importante preguntarte ¿tú estás de acuerdo con la nueva expansión el nuevo equipo de Puerto Plata? yo creo que aquí hay jugadores de más no para siete hasta para ocho yo digo que aquí en, aquí se necesitan dos equipos más se necesitan yo diría porque hay muchos demasiados jugadores que necesitan oportunidad que con estos seis equipos no tienen chance para jugar porque es que eh, son demasiados jugadores que van subiendo cada año. Fíjate, yo mismo con Cincinnati tengo unos cuantos muchachos que quizá con una expansión quizá recibirían algún chance. Así que yo estoy de acuerdo con expansión, sí, claro, 100%.
Qué lindo. De verdad que ha sido un placer conversar este ratito, vuelvo y digo, en la chercha de los martes del club del Banco de Reserva. Así que ya ustedes saben, cuando ustedes quieran conversar, como hice yo con Maquay Moreno, vengan al estadio del club del Banco de Reserva y ustedes sigan con Estrella del Deporte.